Не разъеби дирижабль за 15 миллионов, Анон. Не разъеби дирижабль за 15 миллионов, Анон. Не разъеби дирижабль за 15 миллионов, Анон. Ты отпустил рычаги, и гондола нежно коснулась земли неподалеку от фермы. Мак одобрительно кивнул. Неплохо. Притормозил со стабилизаторами, но для второй попытки вышло вполне себе. Спасибо. Не знаю, что бы делал без твоих советов. Солнце приближалось к своей высшей точке, намекая на скорое наступление полудня. Последние несколько часов вы отрабатывали основы полета. Мак даже устроил тебе небольшую экскурсию по машинному отсеку, объясняя, как работает вся эта хрень, удерживающая судно в воздухе. Он просто нереально во всем этом шарил. Анон, нам скоро отбывать. Ты услышал, как Селестия поднимается на открытую рулевую палубу. Рулить дирижаблем можно было из закрытого мостика прямо под баллоном, но только здесь можно было в полной мере насладиться ощущением полета. Это было как стоять на горной вершине, движением которой можно было управлять. Наверное, именно такого эффекта она и хотела добиться, судя по письму. Вы с Маком подняли летные очки и посмотрели на нее. Я не совсем еще уверен, но разговоришь, что пора. Думаю, у меня получится не разбить нас, сказал ты. Да не боись ты, управление специально под тебя подогнано, сам не заметишь, как приспособишься. Мак передал тебе свои очки. Я пойду, наверное, пока и Джей меня искать не пришла. Еще раз спасибо за помощь. Он протянул копыта, ты стукнул в него кулаком. Обращайся, приятель. Селестия подошла к тебе, и вместе вы смотрели, как красный жеребец зашагал прочь. Ты, кажется, что-то задумал, капитан, шепнула она. Ну, Тром, чую, без него мы наверняка обречены. Вздохнув, ответил ты. Она подтолкнула тебя крылом. Ну и, ты ведь знаешь, как решить эту проблему. Ха, а что? Она ведь права. Доверься интуиции, как советовала Пинки по дороге в Кантерлот. А интуиция сейчас подсказывала, что без помощи этого поня ваше приключение или экспедиция, или как-то не назови, обречена на провал. Кораблю необходим борт-инженер. Мак, стой! Крикнул ты, устремившись за ним. Он обернулся с неподдельным удивлением на лице. «Как думаешь, сумеешь починить этот корабль, если что-нибудь сломается? Ну там, пропульсоры, двигатель, стабилизаторы и все такое?» Он задумался на миг. «Ага, в принципе, все, что на борту есть, починить смогу. Все запчасти и инструменты здесь в наличии». «Может, тогда давай с нами? Я не знаю, надолго ли мы улетаем, но минимум на несколько недель. Не уверен, что смогу заплатить тебе, но уверен, что ты нам просто необходим. Я точно знаю, что просто не успею научиться всему, что нужно знать для обслуживания всей этой техники». Он наступил на пару шагов. «Ты серьезно, приятель?» «Ага», — кивнул ты. «Я понимаю, что это непростое решение, и что ничего не могу предложить взамен, но без тебя нам никак». Он подошел к борту и несколько минут смотрел на свой дом, пожевывая стеблек пшеницы, обдумывая твое предложение. Затем он заговорил. «А, знаешь что? Давай. Сейчас зима, спешить некуда, а я уже сколько лет мечтаю об отпуске. А понадобится помощь на ферме, наймут ее с тех денег, что за дирижабль выручили». Он повернулся к тебе и отдал честь копытам. «Я с вами, капитан». Ты улыбнулся и вернул ему очки. «Добро пожаловать на борт, главный инженер». «Мах! Это что это за хрень ты несешь? Нельзя просто так взять и бросить ферму, Селеста его знает насколько!» Вы обернулись и увидели облаченную в Стэдсон Джек, стоящую наверху трапа, ведущего на жилую палубу. «Вообще-то, Джек, я не знаю, насколько затянется наше путешествие!» Усмехнувшись, ответила солнце лошадь. Джек стыдливо натянула шапку на глаза. Вот же сбрыхнула так сбрыхнула. Прости, привычка. Но правда же, мах, нельзя взять и отправиться шарахаться по свету и не поймет, чем заниматься, пока ферма простаивает. Мак посмотрел на нее с прищуром. А ты со своими подругами не этим ли последнюю пару лет только и занимаешься? Чё? Но это же рады квестри, пролепетала Эйджей. Не сравнивай! Мак усмехнулся в ответ. Да ладно, правда что ли? Не надо мне фуфайку в ух пихать, сестрен. Поняхи принялись обходить друг друга кругом. «Ты за языком то следи, братун, а то гребешь ненароком». «Мы не же ребята уже, Эйджей. Пора понять, что слово делом подтверждать нужно, а не могешь, так и не начинай». «Ну все, дубина Стеросова!» – воскликнула она. «Держись!» С этими словами они кинулись друг на друга, завязалась драка. Эм, «Может, сделать что-то?» – спросил ты Селестию, пятясь вместе с ней подальше от баталии. Она покачала головой. «Нет, не трогай их. И потом они навевают мне сладкие воспоминания о нашей с луной юности. Мы точно так же спорили по всяким мелочам. И если я чему тогда и научилась, так это тому, что старший обычно побеждает». 
Ну, точно. Пыль развеялась, и вы увидели, как маг прижал брыкающуюся и сверкающую зловещим взглядом Apple к палубе. Ты шо, не видишь, что я за тебя переживаю? Ну, какие тебе приключения, маг? Ты что, жизнь на ферме торчал? А я только... Не хочу я, чтобы с тобой что случилось. После мая, па, не могу я. А мне каково было, когда ты в Майнхэттен свинтила, а когда на дракона пошла, а про все остальные разы, когда ты уходила по ням помогать, я вообще молчу. Он улыбнулся слегка. Я знаю, тебе страшно, Эйджей, но я нужен Анону с Селестией. Я им реально помочь могу. Ты же тогда знала, что просто должна помочь. Ну вот и я теперь знаю, что должен. Эппл Джек отвернулась от брата и посмотрела на свой дом. Немного погодя, она вздохнула, протянула копыта и ткнула мака в нос. «Ну честно, братун, опять ты меня своей логикой валишь. Я знаю, что ты прав, хоть ты не хочу признавать». Они помогли друг другу подняться и обнялись под вашей селести и вздохи умиления. «Ну ты же меня знаешь», — продолжила Эппл Джек, хитро усмехнувшись. Я ж все изведусь, на чей спать не буду, волнуюсь, что ты где-то там болтаешься по свету с этим хмырым Аноном, так что... Она подошла к тебе и сняла шляпу. Анон, не знаю, думал ты об этом или нет, но ежели из вас никто готовить толком не умеет, будете всю дорогу одну только консерву трескать. Я бы хотела предложить себя на место повара, если ты не прочь. Мака отвисла челюсть. А ферма как же? Эппл Джек осклабилась. Ну и кто из нас теперь этот? Гипо, как бишь его, братун? Сам же сказал, что срочно в ничего нету, а нужна будет подмога, так наймут кого нибудь Думаю, нам обоим не помешает проветриться маленько, а? Так-так, усмехнулась Селестия. Ваше слово, капитан. Ты тряхнул головой. Ты что, думаешь, я смогу отказаться от стрипней Джей? Добро пожаловать на борт. Эппл Джек отдала честь копытам. «Благодарю, похорнейше!» «Нам нужно пару минут спаковать шмотки, да бабулю с Блум предупредить, чтобы не волновались. Разрешите, капитан?» – спросил жеребец. «Конечно», – ответил ты. «Думаю, немного времени у нас есть». Эппл Джек улыбнулась. «Спасибо, Шанон, э, капитан. Вот конские же яблоки, теперь перепривыкать придется». Пока две яблочных пони спускались к выходу из корабля, Селестия обошла тебя сзади и положила голову на плечо. «Похоже, у нас теперь есть своя маленькая команда, как думаешь?» «Агась», — ответил ты с улыбкой. «Мадам, мы приближаемся к заданным координатам. Ваше приказание!» Наполовину полный бокал вина, окруженный голубой аурой, проплыл через погрузившийся в тишину мостик. «Продолжаем следовать инструкциям. Обездвижить корабль, захватить экипаж». «Как пожелаете!» Ты потянул рычаги на себя, и корабль стал плавно подниматься к затянутыми облаками небу. Ферма под вами становилась все меньше и меньше, а облака все ближе и ближе. Мак стоял рядом с тобой на открытой рулевой палубе, в то время как Эппл Джек о чем-то болтал с Селестией на мостике. «Подпруга, говоришь?» – протянул жеребец. «Чё то не помню никого, кто там бывал бы». «Да не так уж там и плохо, вроде бы. Другое дело Эквус и море вокруг него». «Ты так говоришь, будто сам там был приятель». «Это лучше б не был». Баллон корабля погрузился в облака, и тут же вас окутал совершенно непроницаемый туман. Однако, взглянув на альтиметр, ты понял, что вы все так же поднимаетесь, и продолжил набор высоты. Вскоре дирижабль прорвал облачный слой, и вашему взору предстало полуденное солнце, окруженное бесконечным океаном голубого неба. Ты остановил подъем, чтобы полюбоваться видом. Мак лишился дара речи, да и ты, если честно. Кобылки тоже надели очки и вышли к вам на палубу. «Ядре на вож. «Та хвош, что Рейнбоу видит каждый день», – пробормотала Эппл Джек. Ты почувствовал, как пони ткнулась мордочкой тебе в плечо, а затем прошептала на ухо. «Именно так ты себе все представлял?» «Я, если честно, не уверен, не исплю я сейчас», – прошептал ты в ответ. Селестия шагнула в сторону и, расправив крыло, накинула им окружающий пейзаж, будто представляя тебе картину. «Это не сон, теперь это все твое». Ты совершенно бездумно запустил руку в ее гриву и нежно погладил, перебирая пальцами пряди. Ваши взгляды встретились. Я даже не знаю, как отблагодарить тебя за это, Сел, но я обязательно что-нибудь придумаю. Я же сказала тебе прошлой ночью. На здоровье. Между вами повисло молчание, вы застыли. Ты был зачарован, небо вокруг тебя было настолько прекрасным, что сердце так рвалось из груди. Но почему-то в этот самый момент ты не мог оторвать глаз от Селестии, будто она сейчас была прекраснее и синего купола над головой и сияющего в нем солнца. Она закрыла свои сиреневые глаза, и ты почувствовал, что тебя будто тянет к ней какой-то неведомой силой. 
А это что еще такое? Вы оба пришли в себя и посмотрели на Apple Джек, стоявшую у Лейера на правом борту. На горизонте появилось множество темных пятен, и с каждой секунды они становились все больше. Мак подошел к сестре. Другие дирижабли, ага. И судя по оснастке, военные. Военный флот? Ой-ой, ты тут же кинулся обратно к консоли. Думаю, пора нам драпать. Селестия подлетела к тебе. Прекрасное решение. Похоже, они пытаются нас окружить, но я уверена, что мы можем оторваться, если найдем окно. Она из другой стороны, крикнул Apple Джек. Да блять, они что, уже нас окружили? Воскликнул ты, принимая управление кораблем. Луна не шутила, когда сказала, что Твайлайт кинет все силы на нашу поимку. Одно из пятен на горизонте озарилось вспышкой, а затем что-то просвистело мимо. Вас обдало потоком ветра, и в облаках по левому борту появилась прореха. Конскими яблоками подавиться! Да они ж по нам палят!» Еще одна вспышка, ты вытянул дроссель, запустив несущие винты в обратный ход, и в следующий миг в облаках, где только что был нос корабля, появилась еще одна прореха. Одной из первых вещей, усвоенной во время утренних тренировок, было то, что дирижабль нифига не истребитель. Да, он, конечно, может развивать потрясающую скорость, но только в горизонтальном полете. А вот подъем и снижение были сравнительно медленными, поэтому пытаться радикально изменить высоту во время битвы значило нарываться на снаряд. Если им удастся вас окружить, то побеги можно забыть. «Кто-нибудь видит выход?» — крикнул ты. «А здесь нету, Сахарок!» «Боюсь, нет, приятель!» «И стыла мы тоже перекрыты. Похоже, нас поджидали». «Бля, бля, бля...» Снова услышав свист, ты втопил дроссель и развернул стабилизаторы, уходя в маневр уклонения, такой резкий, что все едва не повалились на палубу. Позади раздался грохот, это попадали, сталкиваясь ящики с припасами, сложенные в дальнем конце палубы. Пай, я здесь спрячусь, ищи себе другое место». «Не, я первой тут спряталась». «Что?» Ты медленно и очень осторожно обернулся и чуть не пробил палубу челюстью. «Пинки?» «Эппл Блум?» – воскликнула Эппл Джек, подбегая к сестренке. «У тебя ровно три секунды, чтобы объяснить, почему ты еще не в школе!» Бедная кобылка жалась от страха. «Ну, а я...» «Да некогда, Эйджей!» – перебил ее мат. «А ну, ну, сейчас каждая пара глаз нужна!» Оранжевая пони пронзила сестру убийственным взглядом. «Если выживем, у нас с тобой, барышня, будет очень долгий разговор. Усыхла?» «Ага, усыхла». Ты тем временем таращился неверящим взглядом на свою слишком уж знакомую коллегу. «Пинки, как ты вообще здесь очутилась?» Розовая пони подскочила к тебе и тут же повисла на шее. «Ой, нон, -нон ты же не думал, что сможешь отправиться в приключения без своей лучшей подруги, Пинки Пай. Я утром проснулась, и птичка мне напела, что ты на супер потрясном дирижабле собираешься лететь далеко-далеко, в уморительное и в то же время эпичное приключение, чтобы найти любовь и освобождение. И под птичкой я подразумеваю свои копытушки, которые дороги дрыгались. Поэтому я поговорила с мистером и миссис Кейком и...» «О, боже милосердный, она, похоже, не умолкнет». Ты вцепился в рычаги управления и сосредоточился на приближающихся кораблях противника. Это здорово, но мы вот-вот умрем. Поэтому я был бы очень признателен, если бы ты пошла задалбывать кого-нибудь другого. Ты снова сдал назад, увернувшись от еще одного снаряда. Дирижабли приближались, и место для маневра стремительно сокращалось. Пинки выглянула за борт. А, так вы сбежать хотите? Давайте помогу. Курс зюет вест. Я мигом. Она скатилась по трапу на нижнюю палубу. Ну, нам, похоже, уже конец, так что почему бы и нет, процедил ты. Следуя ее совету, ты изменил курс, уворачиваясь от града вражеских снарядов. На совой части раздался грохот, похожий на выстрел пушки. Ты решил, что в вас попали такие. А в следующий миг два корабля прямо перед вами взорвались и стали погружаться в облака. Что? Интерком на консоль затрещал, и из него донесся легко узнаваемый голос розовой пони. Ха-ха, яблочко, дурашка ты нон-нон. Неужели ты думал, что в такой опасный поход можно отправиться без пушкаря? Когда дело касается пушек или праздников, можешь положиться на тетушку Пинки Пай. Разинув рот, ты повернулся к Селестии. У нас есть орудие? Я чё-то их не заметил, и в мануале они не упоминались. Аликорница мотнула головой. Нет, я не думала, что они нам понадобятся, поэтому не стала указывать их заявки на проектирование. Значит, их и не должно быть. Когда она... Да просто Пинхэпай ведет себя как Пинхэпай. Народ! Воскликнула Эппл Блум, подскочив к вам. Там теперь проход! Где эти два корабля были? Надо тихать! Ты схватился за дроссель, в сердце загорелась искра надежды. Мак, думаешь, прорвемся? Ага, кивно уже ребец. Не боись, сахарок. Дрожащая, как осиновый лист, Эппл Джек прижала к груди и совершенно спокойная Эппл Блум. Ты облизнулся и втопил дроссель до упора. 
Скорость оказалась запредельная. В следующий миг флот противника растаял в дымке, а вокруг теперь было только прекрасное, бесконечное чистое небо. Она не шутила, оно было твоим. Казалось даже, что можно протянуть руку и зачерпнуть его. Ты закрыл глаза и отдался ощущению встречного ветра, омывающего твое тело, и открыл их лишь когда услышал, как по ступенькам прискакала с нижней палубы пинки. Ты слегка вытянул дроссель, встал из-за консоли и окинул взглядом собравшихся пони, уже принявшихся оживленно болтать друг с другом. Розовая праздничная пони, совершенно непредсказуемая, но на которую всегда можно положиться. Удалой жеребец, сильный телом и духом. Упрямая фермерша, чей единственный недостаток – избыток стремления помочь окружающим. Маленькая неуемная кобылка, которая, несомненно, станет неиссякаемым источником неприятностей. И, конечно, сел, экс-принцесса Эквестрии, и, вне всяких сомнений, твоя любимая коняга. Селестия заметила твой взгляд и подошла к тебе. Ветер нещадно трепал ее клубничного цвета гриву и хвост. «Назад пути нет, Анон». Ага, это я понял. Но своя маленькая команда как-то уже не совсем точно звучит, не думаешь? Да, теперь у нас полная корзина яблок, вдобавок павшей принцессе, единственному в мире человеку и пони, которая, я уверена, способна искажать реальность. Думаю, теперь мы вполне готовы ко всем испытаниям Эквуса, что скажешь? Скажу, что есть только один способ узнать наверняка. Ты развернул корабль на восток и снова вдавил дроссель. Рассекая облака подобно морским волнам, вы помчались прочь из родных краев. 